S paní Jarmilou Červenou se mnozí obyvatelé Mikulova dobře znají. Dlouhé léta vyučovala také na Mikulovském gymnáziu, kde mimo jiné potkala bývalé studenty, kteří odešli do Rakouska a posléze se po převratu začali vracet do své rodné vesnice Dolní Dunajovice. Poslouchala jejich příběhy a napadlo ji nejenom propojit bývalé rodáky, ale i jejich potomky s Dolními Dunajovicemi a to byl již jen kousek k tomu vydat knihu s jejich příběhy a jejími ilustracemi. Bylo to opravdu především přes ty naše bývalé rodáky, kdy vlastně ona s nimi v kontakt, byla v kontaktu a díky tomu, jak vlastně nám umožňovala ten kontakt, protože my jsme měli přece jenom trošku ty jazykové bariéry. Díky tomu vlastně Dunajovice opravdu byly s těmi svými rodáky v kontaktu a já osobně jsem jich opravdu několik znal, se kterými jsem se pravidelně setkával a byli to velice příjemní a zajímaví lidé v mnoha případech. Právě o některých těch rodácích je taky i ta kniha. Jsou tam prostě vzpomínky, jsou tam jejich takové medailonky, takže myslím si, že právě proto je potřeba tu knihu tady vlastně prezentovat. Paní Červená tu knihu měla připravenou nebo začala nebo pracovala na ní už někdy kolem roku 2010-2015. Poprvé nás informovala o tom, že na ní pracuje někdy kolem roku 2017. No ale postupně se to trošku odkládalo. No a nakonec, když kolem někdy v roce 2020 jsme se domluvili na tom, že teda ji finálně dokončíme, tak se na tom, na paní Červená na tom začala pracovat, aby ji finalizovala. Nicméně tedy už, ji, už to nestihla, a, ale díky její vnučce, paní Olze Štafa, jsme dokončili tu knížku a můžeme ji teď tady prezentovat. Jaká byla paní Červená? <laughs> tak to se těžko říká, protože to byla moje babička a samozřejmě e, se mi velmi obdivovala, protože mě vlastně přivedla k výtvarnému umění už od mala. Vlastně jsem vyrůstala v tom v takové výchově k lásce, k výtvarnému umění, k lásce, k umění obecně, k památkám. Zajímavý je tak její koncept, co, proč, jak. Když chcete popsat nějaký obraz, tak vlastně, co je na obraze, pro, vlastně je téma toho obrazu, proč je vlastně obsah toho tématu a jak je potom ta technika, jak to vlastně stvárnil ten, ten umělec. Tak to si vždycky připomenu, protože na výtvarných školách se toto dá sáho dlouze učit všelijak a vlastně tady, co proč, jak je strašně jednoduché a je to tam. Ona se tady narodila v Mikulově, se přímo narodila, Potom sice různě cestovali s rodinou, posouvali se, protože její otec byl četník, takže měnili ty místa, ale vlastně ten Mikulov byl stále v jejím srdci a vrátila se do něho vlastně na sklonku svého, svého života a potom se mu věnovala úplně na 100%. Což na což neměla předtím čas, protože hodně ji věnovala těm té pedagogické činnosti vlastně. Strašně moc lidí ovlivnila ke studiu výtvarných směrů, ať už architektury, dějin umění nebo volného umění, takže fakt to byla inspirativní osobnost. Dokázala úžasně motivovat, fakt myslím, že byla plně rodila rozená pedagoška. Na spolupráci s paní Červenou vzpomíná i starosta Dolní Dunajovic. Díky rozhodnutí zastupitelstva byla tato kniha vydána a široká veřejnost se může začít do zajímavých příběhů a nádherných ilustrací. Paní Červená byla fantastická dáma. Já to mám tak, že vlastně nejdříve to byla moje pedagoška, protože jsem jako student gymnázia se s ní setkával. No a následně to byla mnoho let moje kolegyně, ve škole, kde jsem, kde jsem s ní učil a byla to velmi noblesní a taková zajímavá dáma. Jednak byla ze smíšeného manželství, její maminka byla rakušačka nebo spíš sudeto německá prostě obyvatelka a tetínek byl teda Čech, takže vlastně to měla takhle nastavené asi od dětství. Tu Němčinu ovládala dobře, studovala ji potom na fakultě taky a prostě asi tím jazykem. 
To tím, že uměla dobře německy dovedla se vyjádřit nejenom, co jsem měl k obědu, ale prostě diskutovat o politických tématech, což vlastně ti rodáci, kteří sem potom přišli po tom 89. vyhledávali nějaké takové lidi, s kterými se budou moct na úrovni popovídat. A pak ještě vlastně učila v té instituci v gymnáziu, kam oni se vraceli. Tak. A to je taky docela popsané v té knížce, vlastně v tady Dunajovice s tuškou v ruce. Při přípravě knihy k vydání bylo potřeba texty redakčně upravit. Čeho se ujala bohemistka a redaktorka magister Zuzana Menšíková z Březí a historik magister Josef Šuba z Dolních Dunajovic s neopomenutelnou pomocí grafičky magistry Olgy Štafa, která je vnučkou Jarmily Červené. Kniha byla pokřtěna a teď už nám chybí jen poslední informace, kde si tuto knihu můžeme zakoupit. Kniha bude v prodeji tady u nás, buď na obci nebo na infocentru, pokud bude otevřené a jsme dohodnuti ještě s Mikulovským infocentrem, že i tam bude k dispozici.